Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IS YouTube channel. Today we are going to cover the first and second week of November, important current affairs of Haryana. So let's begin with this session. The first news is related to a mobile application uh, which is recently launched, Har Khet Swast Khet mobile application. So Haryana government launched this mobile application and sati sati ek book ko bhi launch kiya gaya jisme uh, proper description hai ki kis tarike se what are the methods of uh, soil sample collection right and this is a campaign ye campaign shuru hui hai uh, regarding this har khet swasth khet campaign jiske andar ye sare initiative liye ja rahe hai book ko launch kiya ja raha hai application ko launch kiya ja raha hai ab is application ki baat kare to yahan pe kya hoga isme a uh, farmer assistant will be able to take the ek farmer assistant hoga jo uh, uh, soil samples lega and is soil samples ke through kya hoga this would make easier to get the information about the uh, fort number and measles number right isi application ke through farmer assist uh, assistant will uh, take the soil sample from the field and fill all the necessary information in this app so that farmer will be able to get the accurate information about what chemicals he is supposed to use for that particular soil. वो सारी information उसको application के through मिल जाएगी और ये सारा इस mobile application के features हैं। इसके अलावा इसी scheme के तहत a target रखा गया है। A target has been set to collect and test 25 lakh soil samples for 49 blocks. In the first phase in the financial year 2021-2022. Okay, so it's not target hai. or about 68.73 crore uh, will be spent by the state government on this particular campaign. Okay, so ye uh, important news tha. Uh, next hum log baat karte hai conclave ke baare mein. That is Africa, uh, Africa Haryana conclave. So recently in order to strengthen the diplomatic and bilateral relation between the two regions Haryana and African countries. Ye do din ka jo conclave hai, jisko hum log kehte hai series one. We call it as Haryana Africa conclave series one. It was organized and its emphasis is that to increase the bilateral trade and connectivity between the uh, Africa and Haryana, right? So let's talk about uh, more about the key points of this particular conclave. So this organized by State Department of Foreign Cooperation ke under under the aegis of Haryana government in the consultation with the Union Ministry of External Affairs and under the title uh, that is Transforming Haryana through a go global approach right the conclave was attended by various african nations for example 12 african nations they attended this conclave malawi mozambique uh, tanzania madagascar nigeria ambassadors and also the senior uh, senior most uh, officials from the other countries like Eritrea, zimbabwe uganda senegal kenya ethiopia and ghana right so Next important point is this is the first Haryana Africa conclave which was aimed to strengthen the economic and cultural ties between both the regions and obviously there are a lot of opportunities for cooperation corporations but also enhance people to people connectivity also right so people to people tie ups or strengthen karne ke liye economic front pe kaam aur achha karne ke liye ye conclave ko organize kiya ja raha hai and obviously uh, both the regions africa and haryana they both are looking for a long standing friendship they are looking for long standing uh, standing friendship ko aur strengthen karne ke liye ye conclave ho rahi hai so it was an interactive session of representatives and dignitaries from the african country and uh, from the haryana region okay so uh, a lot of things are covered under this conclave for example uh, agriculture skill development education and information technology agro based food processing dairy sports so in sare areas mein yahan pe uh, you'll be looking uh, ki yahan pe aapko dekhne ko milega haryana is also doing very well and africa mein bhi ye sectors hain jahan pe wo uh, progress kar rahe hain to dono kya mutual interest hai mutual interest hai so many other areas were discussed jahan pe aur uh, cooperation kiya ja sakta hai theek hai next isi ke andar hum log baat karte hai the state of haryana and african continent share many similarities with both regions 
being agricultural and taking advantage of a young demographic and large consumer market. Obviously, Haryana may be kafi youth hai, uh, Africa may be youth hai, and obviously the agriculture uh, sector is also good in Haryana. Same applies to uh, African region, and they have a large consumer market also. So similarities bhi kafi achhi hai. So ye, this synergy will definitely going to provide a strong foundation for building sustainable economic ties, trade, and bilateral relation between both the regions. Understand? Chalo. Next, we talk about the uh, uh, approval of the revised Samadhan Se Vikas Scheme. So, it has been approved. Basically, it was a pending chal raha tha, uh, external development fee. It was a pending chal rahe the. Abhi tak inko, uh, uh, kiya tha. Matlab, they were still uh, pending. So, the point was that they recover karne ke liye, isko se approve kar diya gaya hai, Samadhan Se Vikas Scheme. Uh, Samadhan Se Vikas Scheme designed to enable designed to enable recovery of long pending jo EDC chal raha tha dues usko approve kar diya gaya hai state council of ministers ke through now uh, the scheme was developed on the lines of central scheme jo vivad se vishwas scheme hai iske liye aur isi ke andar kya kiya jata hai ki basically uh, recover kiya jata hai jo bhi pending uh, uh, amount hai jaise lagbhag 1130 crore has been recovered till 30th september 2021 under this policy so presently agar edc dues ki baat kare to bahut zyada edc dues in crores hai so pending hai developers ke sath colonizers ke sath so isko recover karne ke liye isko dobara se approve kar diya gaya hai samadhan se vishwas scheme theek hai ab next hum log baat karte hain aid for waste management scheme aid for waste management scheme so waste management ke liye uh, financial assistance दी जाएगी state के द्वारा तो उसके ऊपर ये uh, uh, proper uh, हम लोग बात करते हैं कि हरियाणा government ने ये particular scheme निकाली है किसके लिए industrial sector के लिए with a view to encourage industries to undertake waste management activities ठीक है तो waste management activities under which industries in the state will be provided facilities उनको facilities क्या क्या provide करेगा state uh, such as garbage collection facility होगी Transportation ki facility hogi, treatment hoga and disposable hoga, disposal hoga. In, in fact, incentives bhi industries ko provide kiya jayenge for waste management activities ke liye. So first is uh, financial assistance provide kiya jayega and logistic facility provide ki jayegi industries ko so that they can undertake the waste management activities very well. Okay. Now important points kya hai, jaise scheme jo hai, it would be deemed to have started from 1st January 2021 and would remain for the period of 5 years. 5 साल के लिए स्कीम रहेगी. इस स्कीम के अंदर अगर हम बात करें तो assistance will be provided on the purchase of land, machinery, equipment on and after January 1st 2021 and before December 31st 2025. राइट right? सो so, इस असिस्टेंस प्रोवाइड uh, किया जाएगा अगर आपने मशीनरी परचेस की है लैंड परचेस की है इक्विपमेंट परचेस किया है इन दो पीरियड्स के बीच में इसके अंदर हम लोग uh, बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना होगा 50% अप टू 50% जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 50% होगा इंक्लूडिंग द मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स एंड अप टू मतलब 50% तो है बट अप टू 50 करोड़ राइट right? 50 करोड़ फॉर सेटिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट Management and e-waste recovery के लिए भी assistance provide की जा रही है e-waste recovery projects for the industries operating in the electronic systems design and manufacturing sector. So assistance इन दोनों category के अंदर provide किया जा रहा है 50% और अप 50 करो, right? So next हम लोग बात करते हैं ये जो units हैं जहाँ पर भी ये scheme लागू होती है should be in the commercial production, should be in the commercial production and should be in the regular production should be in the regular production at the time of distribution and subsidy will not okay uh, and subsidy will not be released to the closed units understand to ye ek aur eligibility iske samne aati hai aur is method ke andar jo method of disbursement hai wo phased manner mein hoga jo bhi financial assistance provide ki jayegi wo teen phases ke andar ki jayegi aur aage jaake koi bhi deficiency shall be communicated to the applicant within the period of 7 days 
in writing and applicant should shall be given a time period of 10 days to uh, rectify the deficiency pointed out तो कोई भी बीच में अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहते हैं और आपको बाद में जो है डेफिशिएंसी कुछ बताई जाती है तो यू कैन गो फॉर 10 डेज टाइम पीरियड जहां पे आप उस डेफिशिएंसी को पूरा खत्म करके आप एलिजिबल बन सकते हैं इस स्कीम के लिए राइट ओके नाउ हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस दैट दिस ईयर नेशनल फेंसिंग कंपटीशन कहां पे होगा सोनीपत हरियाणा में होगा बस इतना सा न्यूज़ है जो आपने याद रखना है इसके अलावा इसका जो कंपटीशन uh, मास्कोट है ये थोड़ा से याद रख ले श्यामू जो है इसका मास्कोट है अलोंग विद द मोटो ऑन दिस ओकेजन राइट तो बस इतना सा इसका न्यूज़ है इससे ज़्यादा नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओके सो पुलिस स्टेशन ऑफ बाथू कलान पुलिस स्टेशन कौन सा है ये बाथू कलान है इन डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद Haryana selected among the best three police stations in the country for this year. ठीक है तो top three best police stations जो हैं उसमें बातु कलान जो है जो हरियाणा district फतेहाबाद के अंदर है उसको ये honour मिला है ठीक है so इसमें क्या है इसमें जो S H O हैं बातु कलान के police station के he would be honoured with the trophy in the conference of D G P Director General of Police यहाँ पे इनको मिलेगा ये honour in Lucknow में ठीक है तो कि कौन कौन से इन्होंने इनिशिएटिव लिए थे वो देख लेते हैं जैसे जितनी भी कंप्लेंट्स इन्होंने रिसीव किया था पुलिस स्टेशन के अंदर उनको विद द इमीडिएट इफेक्ट उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और अभी तक जो है टिल नाउ इट इज 100 परसेंट कंप्लेंट ऑफ द ऑफ द विलेज बातू कलान हैव बीन रिसॉल्व तो पहला पॉइंट तो यही आ गया दूसरी बात इन्होंने अपने पुलिस स्टेशन के अंदर वुमेन हेल्प डेस्क भी लगाया था ताकि जो वुमेन्स है वुमेन है उनको जो है कोई प्रॉब्लम फेस ना हो राइट ड्यूरिंग कंप्लेन करने के टाइम पे तो ये था इसके अलावा जो टीम थी यूनियन होम मिनिस्टर की उन्होंने बगैर बताए वहाँ पे एक तरीके से इंस्पेक्शन किया था एंड सराउंडिंग एरिया से भी लोगों से पूछा था गांव से पूछा था तो बेसिकली फिर अल्टीमेटली दे हैव टेकन दिस डिसीजन टू ऑनर दिस पुलिस स्टेशन विद दिस पोजिशन राइट नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हरियाणा ने सेलिब्रेशन किया है फिफ्टी हरियाणा डे ओके तो बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किया गया अनाउंस किया गया इस दिन 56 हरियाणा डे के दिन एंड इसी दिन जो है फर्स्ट मतलब फर्स्ट नवंबर 2021 फर्स्ट नवंबर 2021 फर्स्ट नवंबर 2021 सेलिब्रेट किया गया 56 हरियाणा डे का नंबर वन पॉइंट इसमें जो सीएम है उन्होंने फोर फिफ्टी स्कीम्स जो है सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे वुड बी अवेलेबल थ्रू अ कार्ड और वो कार्ड कौन सा है फैमिली आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू आप ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साढ़े चार सौ सरकारी जो डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं उनको अवेल कर सकते हो राइट right? और कॉमन जो इंसान है कॉमन पीपल कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दी स्कीम्स बाय विजिटिंग कैसे सरल केंद्रा से वो विजिट कर जा सकते हैं वहाँ पे वो बेनिफिट उठा सकते हैं और अंत्योदय केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर से वो ये स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकते हैं दे जस्ट नीड टू शो देयर फैमिली आइडेंटिटी कार्ड राइट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और इसमें क्या चीजें बोली गई जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने वेव ऑफ कर दिया जो भी 250 सौ प्रिजनर्स थे उनके जो उनका जो पनिशमेंट था उसको वेव ऑफ कर दिया उनका जिनका सेंटेंसेस जो था लेस देन सिक्स मंथ्स था सिक्स मंथ्स या सिक्स मंथ्स से कम का सेंटेंस था उनको वेव ऑफ कर दिया ठीक है और ये जो प्रिजनर्स थे देवर देवर इन्वॉल्व इन दी कॉमन क्राइम्स जो कॉमन क्राइम्स थे उनमें इन्वॉल्व थे इसीलिए उनको वेव ऑफ कर दिया बट ये जो डिक्लेरेशन की गई है इट विल नॉट अप्लाई टू प्रिजनर्स कन्विक्टेड ऑफ हीनियस क्राइम्स ठीक है और साथ ही साथ हेल्प साइबर हेल्प डेस्क जो है उसको भी सेटअप किया गया है इन ऑल दी एफ रजिस्टरिंग पुलिस स्टेशन तो साइबर हेल्प डेस्क भी एफ आई आर पुलिस रजिस्ट्रेशन जो एफ आई आर रजिस्ट्रिंग पुलिस स्टेशन है वहाँ पर लगाया गया है राइट अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू सेटअप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इन ऑल द डिस्ट्रिक्स ऑफ हरियाणा इन द फेज मैनर ओवर द पीरियड ऑफ वन ईयर क्योंकि साइबर क्राइम्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ते ही जा रहा है तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो नीड ऑफ एन आर टू सेटअप सच साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पुलिस स्टेशन ओके एज सुन एज पॉसिबल राइट right? इसके अलावा दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड इनिशिएटिव जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स के पर्सनल्स हैं एम्प्लॉयज हैं उनका जो होगा दो साल में एक बार हेल्थ चेकअप होगा 
ये स्कीम शुरू की गई है चीफ मिनिस्टर के थ्रू एंड ये स्कीम उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनकी एज जो है 35 फाइव ईयर्स या उससे ज़्यादा की है और ये स्टार्ट हो जाएगा स्कीम का बेनिफिट मिलना जनवरी फर्स्ट 2022 से राइट right? बट इस स्कीम में वो पुलिसमैन नहीं होंगे विल नो हाँ अंडर द स्कीम द पुलिस मैन विल नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन जितना भी खर्चा होगा वो हरियाणा uh, गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली पे करेगी एजेंसीज को राइट right? तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं हरियाणा दिन डे के दिन लिए गए बाय दी चीफ मिनिस्टर इसके अलावा हम लोग और एक दो पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया हरियाणा पंचायत गार्जियन स्कीम 2021 अब ये जो गार्जियन स्कीम है हरियाणा पंचायत गार्जियन स्कीम इसका एम ये है कि ये ऐसा सिस्टम बनाएंगे रैपिड और होलिस्टिक डेवलपमेंट का ठीक है अंडर द ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत में इस तरीके से डेवलपमेंट की जाएगी किसके थ्रू की जाएगी देखिए जो मास्टरमाइंड होगा वो कौन होगा आ, ग्राम पंचायत में कोई भी एक ऑफिसर जो है वो अलॉट किया जाएगा फर्स्ट क्लास ऑफिसर को बना दिया जाएगा सौंपा जाएगा रोल ऑफ गार्जियन ऑफ द विलेज पंचायत राइट और देन दे वुड सेटअप अ सिस्टम जहाँ पर रैपिड और होलिस्टिक डेवलपमेंट वाले कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती जाए ठीक है तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विल बी मेड अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर दिस स्कीम राइट सो ये एक और इनिशिएटिव लिया गया इसके अलावा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रीमलाइन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द एम्प्लॉयज जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट uh, होती है उसको और अच्छा करने के लिए ठीक है उसको और अच्छा करने के लिए क्या किया जा रहा है हरियाणा स्किल डेवलपमेंट कॉपोरेशन वन स्टॉप आईटी पोर्टल जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है ताकि जितने भी इंप्लॉयज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूट हो रहे हैं उनको जो है इस इस वन स्टॉप आईटी पोर्टल के थ्रू जो है उनका जो प्रोसेस होगा वो और क्लियर हो जाएगा स्टीम हो जाएगा और यू नो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा फास्ट एंड क्विक प्रोसेस होगा रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस राइट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अंडरटेकिंग्स राइट तो ये आप याद रखेंगे ठीक है सो आज के इस सेशन में हमने कंप्लीट किया हरियाणा का आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन फॉर श्योर एंड थैंक यू कीप वर्किंग थैंक यू